السلام عليكم احبتي الكرام اهلا وسهلا بكم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله ونعد عليكم بالخير والبركه كيف نتحدث عن العيد وبالاخص عيد الفطر باللغه الانجليزيه عندنا عبارات مهمه جدا سوف نتناولها في هذه الحلقه استعدوا معي من الان هذا الدرس مخصص للمبتدئين للمتوسطين وايضا المتقدمين سوف نحفظ اكبر كميه من المعلومات من خلال طريقتنا المميزه وهي طريقه الحفظ بالجمل افضل طريقه لتعلم اللغه الانجليزيه خلينا نبدا الان من خلال هذه الخمس صفحات اللي عندنا فيها مجموعه من الكلمات ومجموعه من التعابير اللي هي نقدر نستخدمها كموضوع كامل ومتكامل عن عيد الفطر نشرح به وبنفس الوقت نقدر نستلهم من عدها بعض الافكار وبعض الكلمات المهمه باللغه الانجليزيه حتى نكتبها باي موضوع يعجبنا نستخدمه احنا الان اضغط على اعجاب اشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس طبعا هذا الشيء مهم جدا انه تفعل زر الجرس حتى يصلك الدروس مباشرة ولا تنسى مشاركة هذا الدرس لجميع اصدقائك فان هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع اذا اضغط على اعجاب وهيا لنبدأ عندنا المقطع الاول Eid al-Fitr is considered one of the important subjects to write about يعتبر عيد الفطر من أهم الموضوعات التي يمكن الكتابة عنها. عيد الفطر is considered considered يعتبر considered يعتبر قل معي الآن considered يعتبر one of the important subjects واحد من أهم important مهم important مهم subjects to write about subject to write about من أهم الموضوعات التي يمكن الكتابة عنها إذا هذه الجملة الأولى خلينا نقرأها سويا Eid al-Fitr is considered one of the important subjects to write about ممتاز الجملة الثانية Eid al-Fitr is a religion feast celebrated by Muslims حيث يعد عيد الفطر عيد ديني يحتفل به المسلمون Eid al-Fitr is a religion feast celebrated by Muslims ناخذ المقطع الأخير من الصفحة الأولى It starts after Ramadan يبدأ بعد رمضان for a three days لثلاثة أيام لمدة ثلاثة أيام and it's the feast when Muslims start break their fasting وهو العيد الذي يبدأ به المسلمون بكسر صيامهم during Ramadan month خلال شهر رمضان إذا خلينا نقرأ هاي الجملة سويا أنا وأنت الآن. It starts after Ramadan for a three days and it's the feast when Muslims start to break their fasting during Ramadan month. خلال شهر رمضان. Fasting صيام fasting صيام break their fasting يكسرون صيامهم. إذا خلينا نروح للمقطع الثاني الآن. بالمقطع الثاني عندنا الجملة الأولى In the early morning في الصباح الباكر In the early morning Morning In the early morning Muslims start praying Eid prior المسلمون يبدأون يصلون صلاة العيد Eid prior Eid prior صلاة العيد Muslims start praying Eid prior يبدأون صلاة العيد المسلمون يبدأون صلاة العيد Then they celebrate by wearing new clothes وبعدها يحتفلون بارتداء ملابس جديدة خلي نقرأ هذه الجملة أنا وأنت الآن أيضا In the early morning Muslims start praying Eid prior Then they celebrate by wearing new clothes ممتاز خلينا ناخذ الجملة اللي بعدها Eating sweets and giving kids more gifts 
and money to make them happy. يأكلون الحلوى ويمنحون الأطفال بعض الهدايا والمال لإسعادهم. خلينا نقرأها سويا الآن. Eating sweets يأكلون حلويات and giving kids some gifts هدايا gifts هدايا and money والنقود to make them happy to make them happy ليسعدوهم ليجعلوهم سعيدين لإسعادهم to make them happy to make them happy ممتاز خلينا ننتقل المقطع الثالث والجملة الأولى بالمقطع الثالث Also friends وأيضا الأصدقاء Relatives الأقارب And neighbors And neighbors والجيران Greet each other يهنئون بعضهم أو يحيون بعضهم البعض And the old family وجميع العائلة Gets together in the feast Gets together in the feast. ويجتمعون جميع أفراد العائلة في العيد. خلينا نقرأ هاي الجملة سوين أنا وأنت الآن يلا. Also friends, relatives and neighbors greet each other, and the whole family gets together in the feast. They spend a lot of times enjoying with different means of entertainment. Means of entertainment بوسائل الترفيه المختلفة. They spend a lot of times يقضون الكثير من الوقت with different means of entertainment في الاستمتاع بوسائل الترفيه المختلفة. أما الجزء الرابع وهو قبل الأخير God commanded us to keep Fast till the end of Ramadan month, and we should pay zakat al fitr before performing Eid prayer. كما أمرنا الله تعالى أن نحافظ على صيامنا حتى نهاية شهر رمضان ويجب أن ندفع زكاة الفطر قبل أداء صلاة العيد. Good commanded us to keep fast. لنبقى صائمين till the end of Ramadan إلى نهاية إلى نهاية شهر رمضان month رمضان month and we should we should pay زكاة الفطر ويجب أن ندفع زكاة الفطر and we should pay زكاة الفطر before performing Eid prayer قبل أن نؤدي صلاة العيد أما الجملة اللي بعدها We should add to our information. We can add to our information that is that it is forbidden to fast on the first day of Eid. يعني لازم نضيف إلى معلوماتنا أنه ممنوع أو لا يجوز الصيام أول أيام العيد. خلنا نقرأ هاي الجملة. We should add to our information that it is forbidden to fast. On the first day of Eid. أما الصفحة الأخيرة والخامسة عندنا الآن. In conclusion, in conclusion في الختام. At Eid al-Fitr, we should keep going early for prayer. يجب أن نحرص على الذهاب لأداء صلاة العيد في وقت مبكر. Showing happiness, showing happiness. نظهر السعادة ننشر السعادة giving as much to charity as possible ونعطي الإحسان للآخرين أيضا ونعطي الإحسان للآخرين قدر المستطاع خلنا نقرأ الجملة مرة أخرى In conclusion at Eid al-Fitr we should keep going early for prayer Showing happiness, giving as much to charity as possible. أما الجملة الأخيرة اللي عندنا بهذا الموضوع. In fact, Eid al-Fitr is joyous occasion with important religious significance. حيث الواقع يعتبر عيد الفطر مناسبة سعيدة ذات أهمية دينية مهمة. 
in fact في الحقيقة في الواقع Eid al-Fitr is joyous occasion مناسبة سعيدة occasion مناسبة joyous سعيدة with important بشيء مهم important مهم religious ديني significance أهمية دينية مهمة إذا أكملنا الآن هذا الموضوع أتمنى تكونون استفدتم بشكل كبير خلينا نرجع نقرأ جميع الكلمات بشكل سريع قبل الختام من هذه الحلقة نرجع للصفحة رقم واحد ونقرأهم بالإنجليزي جميع الجمل عندنا إذا يلا نبدأ Eid al-Fitr is considered one of the important subjects to write about Eid al-Fitr is a religion feast celebrated by Muslims It starts after Ramadan for three days and it's the feast when Muslims start to break their fasting during Ramadan month In the early morning Muslims start praying Eid al-Fitr Eid a prayer and then they celebrate by wearing new clothes eating sweets and giving kids more gifts and money to make them happy also friends relatives and neighbors greet each other and the whole family gets together in the feast they spend a lot of times enjoying with different means of entertainment good commanded us to keep fast till the end of ramadan month and we should pay Zakat al-Fitr before performing Eid prayers. We should add to our information that it is forbidden to fast on the first day of Eid. والمقطع الأخير In conclusion, at Eid al-Fitr we should keep going early for prayer, showing happiness, giving as much to charity as possible. In fact, Eid al-Fitr is joyous occasion with important religious significance. ممتاز. الآن أكملنا هذا الموضوع. أتمنى تكون استفادتوا بشكل كبير من هذا الموضوع. وانتظرون إن شاء الله في موضوع آخر ومهم جدا. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة هذه الدروس لجميع أصدقائكم. ولا تنسونا من صالح دعاكم في هذه الأيام المباركة وفي هذا العيد المميز وكل عام وأنتم بخير شكرا لكم على المتابعة انتظرونا في حلقات جديدة إلى اللقاء